Aquí tenéis a Melanie Wise. Viene de una empresa que se llama Willow Garage. Algunos sonará seguramente, alguno no. Pero es una empresa que hace cosas interesantes como, no, como OpenCV. Seguro que de eso alguno más habéis oído hablar. Pues detrás de OpenCV, aparte de una comunidad enorme de gente, hay una empresa. Una empresa que eh, nació a parte, a, a, desde que un tipo de Google se independizó, quiso empezar por su cuenta con base económica de Google y dijo, voy a empezar una empresa de robótica. Que en ese momento en Silicon Valley, en el momento en que ellos empezaron, pues hombre, era, era todavía novedoso. Este hombre se independizó, creó Willow, OpenCV, lo dejaron, los dejaron otras personas que lo, lo dejaron otras personas que lo estaban haciendo, lo cogieron los de Willow y empezaron a hacer cosas interesantes como un robot muy grande que se llama PR2. Quizá alguno, alguno suene. Es un robot bastante caro, creo que rondaba los 10 millones de dólares y esto es una empresa de pérdidas, es una unidad de pérdidas que depende de Google en cierta manera y, y este robot no lo podían vender. Así que lo que hicieron con este robot fue coger y regalar 10 unidades por el mundo. Hay una unidad en Francia, hay en Brasil, hay en Estados Unidos un par. Y es un robot bastante espectacular, cámaras estereoscópicas, eh, dos brazos, sube y baja. Básicamente lo utilizan como robot camarero bastante sofisticado. Eh, todo este, todas estas cosas que ellos hacen, las hacen en un sistema que se llama ROS. Robotics Operating System. Es un sistema que te instalas en un ordenador y te hace de sistema operativo para todo lo que para todas las unidades que tengas en tu robot. En este caso, vais a ver cómo Melanie os explica las cosas que tiene este robot, que tiene un robot Roomba, un ordenador y un Kinect. Cada cosa que integras en ese sistema forma parte del robot. Tienen SLAM, tienen integración con Kinect, tienen integración con un montón de sensores. Es, sirve para no reinventar la rueda. Levantad la mano de aquí los que hacéis robots. Quiero ver cuántos hacéis robots. Bien, unos cuantos, unos cuantos. Algunos sentís como que reinventáis la rueda cuando, cuando hacéis un robot. Porque desde luego esto de programar un microcontrolador de cero y poner el primer if es horrible. Es horrible. Yo al menos cada vez que hago uno, el mío está por ahí. Sorprendentemente ha dejado de funcionar hoy, efecto demo. Eh, cada vez que programo algo, falla. Y siento que estoy reinventando la rueda. No puede ser que nadie haya hecho lo mismo que yo antes. No soy tan original. Ni vosotros seguro que tampoco. Esta gente lo que hace es poner todo en un sistema. Y si aprendes a utilizar ese sistema, lo tienes todo integrado. Así que Melanie nos va a explicar cómo funciona este robot, que es una plataforma que han empezado a vender por un precio bastante ridículo eh, hace poquito. Y, um, y espero que a partir de ahora, al menos a mí, me han picado para empezar a utilizarlo con mis robots. No, espero que a partir de ahora alguno os pique y alguno os instale ROS y empecemos a utilizarlo. Dejadme ver si, vamos a, si podemos empezar ya. That's it, Melanie, all yours. Thank you very much. I'm sorry, because you know things happen. So we'll keep we'll keep it from here. Thank you. Do you need a microphone? Hello, everyone. I don't. Is, mm -hmm. is the sound on? I can't tell. Sí. Okay. Hello, everyone. Um, I'm Melanie Wise. I'm really sorry about the delay. Um, I am really glad to be here, and I've uh, had a great time so far. And uh, I've really appreciated the organizers uh, being gracious hosts. And so um, today I'm going to talk to you about uh, Ross. Eh, bueno, hola eh, a todos. Eh, muchas gracias por haber venido. Estoy eh, encantada. Siento mucho el pequeño retraso eh, que se ha producido, eh, pero estoy encantada de que me hayan invitado gracias a los organizadores de la Campus Party. Eh, hasta ahora eh, me lo he pasado muy bien aquí y vamos a ver si empezamos con la presentación que tenía para ustedes. Ok. Um, so, I'm going to start by giving you an overview of what ROS is and uh, some of the tools that you can use on your robot. Unfortunately, it doesn't look like I'll be able to do a live demo with the robot because of network problems. Eh, bueno, eh, voy a ver eh, si les puedo explicar algunas cosas eh, sobre el robot y algunas características especiales. Eh, desafortunadamente, debido, okay. debido, <laughs> eh, debido a los eh, problemas que ha habido no, de conexión, eh, no creo que no podremos hacer funcionar el robot, pero sí que les podré explicar algunas cosas. Oh. 
Okay. Okay, is that better? Yes? No? Okay. All right. Oh, here. I need to... Awesome. Okay. So, what is ROS? ROS is an open source library and tools for doing robotics development. Um, yeah. mm -hmm. sorry. Okay. Bueno, ¿qué es el ROS? Eh, como hemos dicho, el ROS eh, es el sistema operativo para robots y es u, una serie de librerías de eh, código abierto y herramientas para desarrollo de robots. Um, so, robotics developers from all over the world can collaborate on robotics using ROS since the libraries are distributed through many repositories throughout the world. Entonces es fácil trabajar con ellos porque estas librerías de código abierto están distribuidas en muchos repositorios en todo el mundo. So this open community that we've got in ROS really helps people um, reuse code. It's very important. Until uh, recently people weren't sharing robotics code. They weren't talking to each other. And since ROS is has come about, people are really starting to talk to each other and collaborate and reuse robotics code. Bueno, antes de existir el ROS, era difícil poder comunicarse unos robots con otros porque tenían cosas diferentes. Entonces, lo que hemos querido es que en esta comunidad libre de los que nos gusta la robótica, podernos comunicar y con el sistema ROS Eh, los robots se pueden comunicar entre sí y eh, se pueden eh, pueden estar en contacto. So this means that someone right with a robot in Japan can use the same code as someone in Spain as the same code as someone in California. Eso eh, quiere decir que alguien, por ejemplo, que construye un robot en Japón puede utilizar el mismo código que alguien que construye uno en California o en España o en cualquier otro lugar del mundo. And the really cool feature about ROS is that it has a commercially usable license. That means that anyone is free to distribute ROS on their commercial robot. Eh, y lo más interesante de ROS es que es una licencia distribuible comercialmente, es decir, que cualquiera eh, puede utilizar ROS y eh, distribuirlo con esa licencia. So here I have a map of the world of the hundred or so repositories that we have throughout the world. Entonces aquí tengo un mapa del mundo con los alrededor de 100 repositorios que tenemos de ROS en todo el mundo. As you can see, we have a wide variety of developers, uh, research institutions, professionals, and even hobbyists. Entonces eh, tenemos eh, todo tipo eh, de, eh, de, de participantes, digamos. Eh, tenemos eh, eh, gente que investiga en robot, tenemos eh, organizaciones universitarias y organizaciones eh, de investigación y, y de todo tipo. So ROS is a fairly young project. It's only about three and a half years old, but we've had amazing growth. Es un, es un proyecto muy joven, de solo tres años y medio, eh, y entonces eh, todavía estamos trabajando intensamente en ello. Almost exponential growth. We have about a thousand packages that contain everything from low-level hardware drivers to full hardware, to full robot drivers, to um, computer algorithms, to cutting-edge research algorithms. Entonces, eh, yeah. <laughs> Eh, bueno, eh, como le estaba diciendo, por lo tanto, eh, eh, también está disponible para desarrolladores e investigadores eh, profesionales eh, que tienen un salario eh, y también eh, para todo tipo de grupos de presión en todo el mundo. El ROS eh, es un proyecto bastante joven eh, y hay miles de paquetes que eh, proporcionan de todo, desde drivers eh, de sensores a drivers eh, de robots completos, pasando por algoritmos de visión artificial eh, hasta eh, lo último en investigación publicado hasta la fecha. Okay, so now I'm going to show you a montage of videos of different robots using... No, I'm not. Hold on. Aha. Okay, so before I jump into some videos... Antes de que pasemos a ver unos cuantos vídeos de montaje, I want to give a brief overview of how the actual infrastructure of ROS works. So, quería decirles cómo funciona toda la infraestructura de ROS. So, what is ROS? ROS is a message passing architecture. Um, you have nodes, which are processes, 
that um, communicate to each other via topics. And they're all, uh, I guess, controlled or organized through a DNS-like process that's called ROSCOR. And basically, you pass messages from node to node via these topics. Entonces, ¿qué es ROS? ROS es un, una arquitectura eh, basada en la transmisión de mensajes eh, que eh, se basa en una arquitectura de suscripción pública anónima. En eh, ROS tenemos nodos eh, que eh, son los procesos y se comunican unos con otros eh, sobre distintos temas que generalmente eh, son, eh, digamos, enchufes de red. Esto significa que los nodos pueden estar en un ordenador o en muchos ordenadores. Para que los nodos eh, se encuentren unos a otros, hay un proceso que llamamos ROS Core eh, y que actúa eh, como eh, nombre de, de servicio y que permite facilitar la comunicación. Great. Okay, so now I'm going to show you um, a set of videos that really show what ROS is and how people use it on their robots. This is probably going to be very interesting. Entonces vamos a ver ahora una serie de vídeos que nos hablan de lo que es el ROS y de cómo funciona en los robots. Probablemente esta va a ser la parte más interesante. Of course, of course. Okay, so as you can see here, uh, ROS can run on all sorts of robots, from uh, band playing robots to robots that can make you breakfast. Um, here it's flipping a pancake. Um, ROS also runs on um, high-speed acrobatic robots. Bueno, como ven, el ROS sirve para todo tipo de robots, eh, desde este que hemos visto al principio que te prepara el desayuno eh, hasta eh, robots eh, de alta velocidad como el avión que hemos visto eh, pasando por mm, todos los tipos de robots. So, ROS also runs on um, commercial robots, as you saw there, the Aldebron Now. Those are hardware level drivers that run on the, on the Aldebron Now and allow you to do more complicated things with the robot. Entonces, eh, ROS también eh, corre sobre distintos eh, tipos de robots, algunos que pueden realizar operaciones bastante complicadas. Ok, okay I shouldn't have hit pause. Everyone loves Linux, right? Yeah. Eh, funciona sobre el Linux. Eh? Okay. Sorry, everyone. Sabe dar la vuelta a las tortitas por la mañana del desayuno. So this is a prototype research robotic arm that's being. Uh, Done at Stanford, and it also runs ROS. Ese es eh, un brazo robótico que se utiliza para investigación y que también funciona con el ROS. So, as you can see, uh, ROS also runs on auto, uh, autonomous vehicles, and you know you can see the breadth of ROS here. It runs on a quad rotor. It runs on a car. Eh, también podemos ver la amplitud de usos que tiene. Puede funcionar en un coche, puede funcionar eh, encima de cualquier tipo de dispositivo. Incluso en una tabla de surf eh, y eh, también mm, lo vemos aquí. Uh, NXT Legos. Yeah. En, en Legos, por ejemplo. Here's a collection of different research robots that people are doing with ROS. I mean, those videos exemplified the, the different things that people are doing with ROS, but I just wanted to emphasize the variety of robots that are using ROS and that it's, it's at the research level. 
estos son robots a nivel de investigación, entonces he puesto muchos diferentes porque lo, quiero, lo que quiero es enfatizar la cantidad de cosas eh, diferentes y de robots diferentes eh, que pueden correr sobre el ROS eh, eh, también en investigación. Entonces, como hemos visto en los vídeos, eh, hay ejemplos muy diferentes y quería eh, mostrar la gama tan amplísima eh, que hay de robots de investigación. It's also at the commercial level. All of these robots are sold commercially to anyone who's welcome to buy it. And in, especially that robot right there in red is actually made here in Valencia. Which one? The one in the top, the red. The red. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, estos son robots comerciales que están a la venta, eh, que cualquiera que se lo pueda permitir se lo puede comprar y concretamente el rojo que nos acaba de señalar, ese se fabrica en Valencia. Finally, ROS isn't just for researchers and commercial developers, ROS is also for hobbyists. People in their own homes have built their own robots and done very interesting things with ROS. ROS is a platform for you to start doing interesting things with ROS. We don't want anyone to struggle with the hardware anymore. En ROS eh, también, además de servir para investigadores y también para fabricantes comerciales de robots, eh, también está hecho eh, para aficionados a los robots eh, que les gusta construir los robots en su propia casa. Eh, y entonces lo que queremos es hacer es ayudaros para no tener que empezar desde cero eh, y eh, poder eh, facilitar el trabajo de construir robots. So I'm going to show you next is what a hobbyist did in their home. They built a robot and got ROS running on it and were able to use most of the code that already exists in ROS. Eh, y eh, os voy a mostrar ahora ejemplos de gente que se ha construido el eh, robot en casa y entonces eh, después eh, le pone el ROS y esto le permite funcionar con la mayoría de los códigos y eh, la cantidad de cosas que pueden hacer gente que son aficionados a los robots y que lo hacen en su propia casa. So here, the hobbyist um, built this robot called Pi Robot, and it uses a small sonar sensor on the front to sweep back and forth, and it takes that data and integrates it into the ROS navigation library so that it can do autonomous navigation without hitting obstacles. Entonces, este se llama Piro Robot, eh, o Pi Robot, eh, y eh, es un robot que está hecho para ir hacia adelante y hacia atrás. Después se le pone el ROS y entonces puede incorporar los datos de navegación en la librería eh, cartográfica eh, y eh, de esa manera va construyendo eh, un, un mapa. Finally, about three months ago, the robotics community was kind of rocked. I mean, the Kinect came out. Um, the Connect? Microsoft Connect? Yeah. Yeah. And this brought a whole new dimension to robotics. Um, people were now able to get full 3D point cloud data on their robot at a very low cost. 150 US dollars, and I, I don't know what the conversion is, but it's extremely cheap. Uh, this is, which is the name of the system? Hace unos, unos meses entonces salió este tipo de conexión para robots. Entonces esto hace eh, que se puedan manejar datos en 3D eh, y además se pueden conectar los robots eh, de una manera muy sencilla e infinitamente más barata de lo que era antes. So, recognizing how important the Connect was to robotics research, Blue Garage held a 3D um, contest to see what interesting things people could do with the Microsoft Connect. Entonces, para reconocer la importancia que tenía este Connect eh, eh, en la cuestión de los robots, eh, Blue Garage eh, lo que ha querido hacer es un concurso eh, de robots en 3D. Eh, para eh, demostrar, digamos, a, a todo el mundo eh, la cantidad de cosas que se pueden hacer eh, con robots y con este Connect eh, que nos permite ahora muchas más cosas. So this this was the winning entry and basically it was uh, drawable buttons. You could draw buttons on a piece of paper and then press them and they would make sounds. Um, Por ejemplo, aquí tenemos unos botones que los puedes dibujar. Eh, los dibujas encima de la mesa y luego los puedes pulsar y ejecutan acciones. 
Uh, people have also used uh, the Kinect as a teleoperation interface. Here you see someone controlling the, the now robot uh, using the Kinect. So in the top is their body outline, in the bottom is the actual video of what they're doing, and then this is the robot doing what they're commanding it to do. Eh, luego eh, otra cosa que se puede hacer es ahí vemos eh, cómo está este señor encima eh, teníamos eh, su um, eh, perfil digamos la imagen eh, y eh, luego vemos cómo el robot hace lo que él está haciendo eh, según se ve en, en el perfil de la imagen. Uh, people have also done 3D uh, 3D scene reconstruction. You guys saw before uh, people were using the Kinect camera to basically build a 3D um, construction of the entire room. Eh, la gente ha hecho también otras cosas muy interesantes, por ejemplo, utilizar una cámara normal para construir un entorno de una habitación en 3D. Um, and then finally in this last example they were uh, Jedi mind forcing, basically taking an object and virtually moving it around the, the world. Y entonces lo que querían hacer aquí en este caso era un poco lo del eh, Jedi era coger una cosa y entonces eh, eh, llevarla suspendida eh, donde querían. So I'm going to show you one final video. Um, unfortunately, the Wi-Fi connection here isn't that good to do a live demo, but I'm going to show you another video of how well, how much ROS accelerates development. Uh, what? Sorry. Could you repeat that? Oh, sorry. Okay. Uh, I'm going to show a demo of how ROS accelerates development. Eh, y entonces ahora voy a mostrarles un vídeo para que vean cómo ROS puede acelerar el desarrollo de los robots. So, in April of 2010, a set of researchers at Berkeley were able to get a robot to fold a towel in about 30 minutes. Um, and then a couple weeks, a couple, a year later approximately, they were able to use ROS Ross was so effective in their development, it allowed them to speed up the towel folding from uh, 30 minutes to 5 minutes. And this is a huge improvement. Bueno, entonces aquí eh, teníamos el robot. Eh, al principio eh, del experimento, el robot eh, eh, podía doblar la toalla en 30 minutos. Y entonces eh, eso era en abril de eh, 2000. Eh, y entonces luego al final del desarrollo solo necesitaba cinco minutos para doblar la toalla. Eso es una mejora increíble. Entonces, ahora me gustaría responder a todas las preguntas que tengáis. Me gustaría que me hicierais muchas preguntas. Y también me gustaría saber si hay alguien que ya conoce el ROS y alguien que lo esté utilizando o lo haya utilizado ya y cuál es su experiencia. Hola. Pregunto en español o en inglés. En español Either. o en inglés. So I prefer in Spanish, okay? Okay. Eh, mi pregunta es si si es gratis. Y cómo cómo podemos eh, sign in? How can we connect? How can we, uh, how can we sign in? Sign, sign in. Uh, oh, you can go to ross.org um, and download the software. It's freely available. Okay. I didn't know Ross before. <laughs> yeah. Thank you. Sí. Sí, sí, ya lo conoces, entonces eh, lo que puedes eh, es entrar en el sitio, registrarte y, y se descarga. Ross. <laughs> Thank you. Any other questions? No, sí. Any questions? <laughs> Vale, ¿sí? Vale, eh, yo por ejemplo eh, no, he, no tengo experiencia con, con robots y me gustaría iniciarme. Eh, ¿Me puedo iniciar directamente desde, desde ROS o tengo que tener alguna experiencia previa? Um, 
I would say that the most important thing you need to know to use ROS is um, Linux. Yo diría yo diría que lo más importante que necesitas eh, para poder utilizar el ROX es conocer muy bien el Linux. Pero a partir de eso hemos construido una plataforma como esta que permite a gente que no tiene experiencia física con, con la parte física de los eh, robots eh, pero sí con la de programación el empezar inmediatamente. ¿Dónde? Hola. Hola, hola. Sí, hola. Eh, quería saber, eh, ¿dónde se puede buscar la compatibilidad con los periféricos drivers? ¿La, la? Compatibilidad con ah. los drivers y el ROS. Hay unos dos mil paquetes de ROS y la mayoría son drivers. Y la mejor manera de encontrar si ROS, tu sistema de hardware está supported by ROS, es ir a la ROS.org y buscar el hardware. Y la mejor manera de saber si tu paquete está soportado es ir a ROS.org y entonces allí buscar. Um, but many of the popular like robotic drivers are supported. Uh, Pero la mayoría de los uh, drivers uh, robóticos están soportados por ROS. So uh, sonar sensors, solar sensors, laser drivers, uh, laser drivers. Um, your PS3 joystick. This is important. Este, por ejemplo, es importante. Um, uh, the Kinect, you know. El Kinect. Yeah. So there's. A lot of the things that you would definitely go out and buy, we have drivers for. Eh, la mayoría de las cosas que se pueden comprar, nosotros tenemos drivers para ello. Oh, yeah. ¿Es compatible el ROS con la domótica? Is ROS compatible with domotics? Uh, domotics uh, the, for, for home applications. Uh, uh, okay. Um, well. I would say that if someone's written a driver for it, yes, but I mean, it's, I, I've never written a driver for Domotica, but um, there may be someone who's written code or drivers to support it. it there's so much code that I, I don't know. Hay, hay, hay tantas cosas en Domotica y es un campo en el que yo nunca he, he estado mirando bien, eh, pero yo creo que sí, que deben de haber códigos que estén soportados eh, la mayoría. Lo que pasa es que es un campo en el que precisamente no he entrado mucho. Pero seguramente eh, el ROS es una buena manera eh, de hacer eh, domótica y eh, aplicaciones domésticas. Yeah. Animation. Home automation. Why is what is so? Because you're making your home automatic. Yeah. 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 Que seguramente el ROS es muy adecuado para la automatización del hogar. Bueno, que que es la domótica. Hola. Yo estoy utilizando Kinect para detección de de gestos. Uh, for gestures, uh, recognition. Uh, okay. Yes, some people have written uh, libraries for doing gesture yeah. recognition. Uh, hay gente que ha escrito librerías para eso, vale. sí. Actualmente eh, estoy utilizando un programa llamado Fast. Uh, I'm using a program which is called Fast with uh, two A's, double A. Eh, es un programa que está eh, por encima del OpenCV, basado en el OpenCV. Which is based on OpenCV. Oh. Vale. Y tiene unas funciones eh, que te permiten fácilmente detectar gestos. Entonces, okay, so 
So, Willow, Mil wait, hold on. Hold on. Willow Garage actually supports the OpenCV project. We, we're the main funder behind OpenCV. Um, eh, Willow Garage, eh, de, de hecho, soporta eh, el proyecto eh, CV, eh, 6CV, porque eh, nosotros estábamos detrás de ellos, desde, detrás de ese proyecto desde el principio, apoyándolo. And, and OpenCV is uh, very heavily integrated into ROS. Y entonces, Open, uh, OpenCV está integrado en, eh, en Willow Garage de forma muy, muy importante, muy intensa. Entonces, ¿recomendarías el, la utilización de ROS para la detección de gestos? Would you recommend uh, ROS uh, for gesture detection then? Uh, well, I would say that ROS would actually be a, a good set of libraries to do development in because we have a lot of tools that come along with, with uh, I guess, prototyping. Eh, yo creo que eh, sería interesante porque ROS eh, eh, tiene una serie de librerías eh, eh, que eh, eh, contiene un, un conjunto de datos muy importante para prototipado y entonces eso puede ser muy útil. Hi. Uh, what are the requirements for running ROS? Is it only on computers or can you run it on other platforms? Okay. Eh, ¿Cuáles son los requisitos eh, para eh, hacer funcionar el ROS? Eh, puede, puede ir eh, simple, eh, o sea, se puede ejecutar simplemente en ordenadores o también en otro tipo de dispositivos. Um, so, ROS has the capability of being run and installed on different um, platforms. We have drivers that run on Arduino, um, the Beagle board. Uh, I, I, you know what I'm talking about, yeah. And um, And so anything that people have written drivers for, there's probably a way to use ROS with it. Eh, se puede utilizar en muchas eh, plataformas. Probablemente conoce Vigo Bros eh, y, y otras. Entonces está mm, previsto para que se pueda utilizar en la mayoría de las eh, plataformas posibles. But, but there is one caveat. Remember that, that um, these different platforms have computational limitations. Eh, pero, pero hay un pero, eh, que es que estas eh, plataformas distintas eh, eh, tienen limitaciones por cuestiones de competencia. Y um, eh, entonces, por ejemplo, no puedes esperar que puedas hacer procesado de imágenes en Arduino. So for instance, I can... So, so for instance, I can run ROS on the Linksys, for, uh, for instance. In, in, in what? Linksys, the router, Linksys. Um, oh, the this. So, okay. So, the way um, this robot is meant to be run is the bulk of ROS runs on this laptop, and then I have a base station, a, a desktop to computer, that I can um, transmit all of the data to, so I can visualize it and things like that. Because typically, you don't want to run your visualization software on your robot. Eh, eh, bueno, eh, la manera en que funciona, por ejemplo, es como en este robot, en el ordenador está el ROS eh, y luego en un ordenador aparte, eh, entonces eh, se, se comunican eh, con el ROS. Para hacer la visualización eh, se hace falta un, un ordenador fuera. Uh, mainly because you don't want to run visualization on your robot. There's no eh, need for it. Porque eh, preferiblemente eh, no hace falta ejecutar la visualización en el robot. No hay ninguna necesidad de hacerlo. So we, can you hear me? Yeah. So we have someone from Twitter saying, "Is ROS compatible with KNX protocol?" Does anyone know what KNX protocol is? Eh, ¿Alguien sabe cuál es el próximo protocolo de KN, eh, KNS? KNX. KNX. ¿Alguien conoce KNX? el protocolo KNX? Is that Domotic protocol? Oh, Domotic. Uh, if someone wrote a ROS wrapper for it, yes. So basically, all of the libraries in ROS, if they have custom protocols, people typically write a wrapper. Si tiene protocolos ADRD, sí, porque es un producto de domótica. Entonces, las librerías del ROS están configuradas de manera que si alguien tiene un protocolo específico, puede escribir 
they write a wrapper. Uh, un rapport. Um, in, in Python or C++. Sorry? Python or C++, their languages. En, en los uh, diferentes lenguajes. <laughs> um, uh, to communicate from the device driver to ROS. En el lenguaje adecuado para comunicarse eh, con el driver y el ROS. Hola. Hi, thank you. I would like to know the relation between ROS and Android iOS. Android. If there is any relation and between oh. the... I wanted to know the relation between ROS and Android. Um, recently, we actually just released ROS Java, which is meant to run on Android. Uh -huh. um, eh, recently, we have been working on eh, ROS Travel, which is to work on the version Android. And this is a collaboration between um, ROS and Google. Y es una colaboración entre ROS y Google. To put, um, I guess, ROS on Android platforms, so you can control this robot de with your cell phone. De manera que puedas controlar, por ejemplo, este robot con tu teléfono móvil. Sorry. Also with Apple, with uh, the operating system. So no one has taken the time to write a, a an API for uh, iOS. Hasta ahora nadie eh, se ha tomado el tiempo necesario para escribir un eh, API eh, en, en, para el ROS. Uh, sorry, what? Uh, API? Uh, iOS, uh, Apple's. Uh, en, en, en EOS, en el sistema operativo de Apple. Um, also, uh, you say you have a competition for Kinect, a Kinect competition. Is uh, this still right now? Uh, no, it, it ended about four or five months ago. It was el, el concurso de Kinect acabó hace cinco o seis meses. Hello. So, uh, regarding your business model, uh, how are you planning to make money out of this? I mean, if even if even the commercial license is for free, so what's your idea? Just to get into the market. En el aspecto comercial está preguntando que dado que es gratuito, entonces de dónde piensan sacar los fondos para que funcione, porque normalmente los fondos sacarían de la venta de las licencias. Um, right now, Willow Garage's business model is to accelerate robotics. Eh, actualmente el modelo empresarial de Willow Garage es eh, acelerar la robótica. And Ross is a big part of that. By getting everyone collaborating and using Ross, we can get robotics happening faster, as you saw eh. in that video. Y Ross es una parte muy importante de ello. Entonces, si conseguimos que la gente participe eh, y utilice mucho el, el Ross, eh, podemos acelerarlo mucho más rápidamente. Y entonces esa es una de las razones importantes. And once the industry has grown enough that it could support, you know, making money, then we intend to be a player in it. But right now there isn't much space in robotics. So for the time being, it's like Android for the cell phone market, right? Y entonces, eh, eh, pues cuando ya digamos que el, la sociedad o, o esté preparado, digamos, el ambiente para que la robótica se pueda con, considerar un negocio. Entonces eh, nosotros sí que pensamos ser uno de los actores importantes. Eh, mientras tanto, pues eh, nos estamos eh, preparando para acelerarlo. So what did he ask before? Uh, he said uh, that you can, uh, for instance, make prototyping and get money out of it. So. Yeah. Yeah. I mean, the whole point is to to create the industry so we can become players in it. Eh, bueno, eh, la cuestión eh, fundamental para nosotros es eh, que la industria, que el sector crezca mucho porque entonces nosotros podremos ser uno de los eh, grandes eh, interlocutores ahí. Hi, I work in education and I would like to know what is the cheapest hardware platform that you can run Rush on. Está preguntando cuál es el equipo más barato sobre el cual se puede ejecutar Rush. Um. That's a difficult question because what do you want to do with that hardware? Eh, esa es una pregunta difícil porque qué es lo que quieres hacer con ese equipo? Uh, I work in, in secondary education, so it's, it'll be basically an, an introduction to, to robotics. So it's uh, uh, introduction, just. Uh, so oh. he's working uh, as a teacher secondary. in secondary education, secondary. so he wants to show the students what they can do in robotics as an introduction, uh, okay. so to awake uh, their interest. Okay. Um, I would say that that this platform, just to give you an idea, this is the TurtleBot, and it costs about 1,200 US dollars, uh, 800 euros. 
Uh -huh. okay. eh, bueno, pues eh, es que está diciendo que es el profesor de secundaria y entonces que le gustaría eh, tener una manera de demostrar y de despertar el interés de los alumnos. Eh, ella está diciendo que este robot, por ejemplo, cuesta unos 800 euros, 1.200 dólares. And, and that includes the laptop and a gyro and the Kinect, all of this integrated with software for doing interesting things. Incluido el ordenador, el Kinect, eh, todo, eh, y el software para hacer cosas muy interesantes. Um, but you can also buy um, uh, Arduinos, and Arduinos cost about $100, and you can use that with Ross also. Y también se puede comprar un Arduino, que solo cuesta unos 100 dólares. But it depends on what you find interesting and what would capture your students' imagination because there's lots of selection. And, and as a point, um, people are already teaching classes with the turtle bot. Uh, okay, I want to know what are the programming languages supported by ROS? Okay, okay. Um, currently, uh, ROS has several native implementations. Actualmente, ROS tiene varias implantaciones nativas. Uh, in C++. In C++. Python. Python. Lisp. Lisp. And Java. Y Java. Um, but it's relatively simple to implement your own you know, language if you prefer. And if there's a language out there, I'm sure someone will be motivated enough to uh, do it. In fact, people have made uh, Ross Emacs. I don't know. <laughs> Eh, los algoritmos de, de visión implementados en ROS hacen uso de las unidades de procesamiento gráfico utilizando el lenguaje de... Perdón. Eh, los algoritmos de visión implementados actualmente en ROS hacen uso de, eh, de las GPUs, de las unidades de procesamiento gráfico. GPUs using oh, language yes. programs like CUDA or OpenCL? Um, well, I'm not completely sure because it's not my expertise, but I think there are um, GPU libraries within OpenCV. Yeah, and, uh, and probably also in PCL, but I'm not completely sure. But do you, PCL perception, yeah. point cloud perception? Mm -hmm. yeah. Any other questions? I have one other question. Eh, what was the del the cost of the the robot que usó Ross. El robot de los 3 millones de dólares. There was a, a robot uh, worth BR3. 3 million dollars. Why was it uh, so BR3. BR3. Was, was the robot so expensive? Which oh. robot? Do you know? Pier 2? Pier 2 cost 400,000 dollars. El Pier 2 costaba 400,000 dólares. No, no, no worries. Um, the reason Pier 2 is so expensive is because it's a very robust platform. And it contains a lot of expensive sensors. Y contenía muchos sensores muy caros. If, if you look at some of the cost of the sensors, some of the sensors cost upwards of $4,000. And and robots are expensive to make. Ask anyone who has built a robot and they will tell you how expensive it is. And 
typically when people start making a robot they say oh I'll buy this I'll buy this I'll buy this and maybe they're fifty dollars each but, but by the time you're done you've spent a couple thousand dollars so I mean the PR2 is is a platform it has two uh, servers in it, full servers with 24 gigabytes of RAM. I mean, el, el, eh, PR2 es un, una plataforma muy sólida, tiene dos servidores con 24 gigas. It's a, it's, a, it's a serious computational machine, in addition to having lots of sensors. Eh, es una máquina eh, de, digamos, de com competición, de, de concurso muy importante, además de tener una enorme cantidad de sensores. Ok, thank you very much. Yeah. Anyone else? Alguien más tiene alguna pregunta? <laughs> My favorite guy. Um, it's a quite simple question. What are the next uh, the future steps you would like to do in the project? Like, what are the next steps for you? Oh, for me? For, for you or for the project itself? Um, for me, uh, at Little Garage, I mean, my, my desire is to get Ross everywhere, to make, you know, Ross the universal robotics library. Because I, I would personally like to see robots in our homes by the time I'm 50 years old. So that means we only have 20 more years. <laughs> um, but uh, as a company, Will Garage is, is trying to promote Ross and we're trying to grow a robotics industry. Yes. Eh, ¿Tiene posibilidades de autoaprendizaje este lenguaje? Adquirir, of, uh, uh, oh, okay. adquirir experiencias que luego uh, pueden ser trasvasadas a la memoria de otro robot, uh, por ejemplo. So currently, right now, there are several learning algorithms that people Ahora, have implemented in ROS. Um, many of them are cutting-edge research and, and aren't really at the level that you would be using them tomorrow. Thank you. Más preguntas. Nadie más. Yo creo que hemos tenido suficientes aún así. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, Melanie. Thank you very much for everything. I think it was good enough, ¿ah? Huh? Enough questions. <laughs> tenemos más. No tenemos más. No. no tenemos más tortugas. Lo siento. Demasiadas preguntas. So, thank you everyone. Thank you the people you. there with the camera. Thank you, Melanie, thank for everything you. and. Y si vais a estar por aquí, chicos, el robot estará oh, funcionando yeah, seguramente course. después, lo van a poner a funcionar. Estaba funcionando antes de subir al escenario, no os preocupéis por eso. Melon iba a estar toda la semana, oh. incluso va a ser jurado de una de, de nuestras pruebas. Me acaba de decir que hará de demostraciones después, porque funciona, de verdad que funciona, además muy bien. Teníamos una demo muy divertida preparada. Y nada, chicos, muchas gracias por todo y gracias por venir.